എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടംപൊരി എന്ന് പറയുന്ന പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായക്കൊക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കാൽ കിലോ മൈദ വരും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ കപ്പിൽ അളന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെല്ലമാണ് ഞാനിവിടെ കാൽ കിലോ വെല്ലം ഉരുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ കാൽ കിലോ പൊടിക്ക് അതിൻ്റെ പാതി ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റവ റവ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് റവ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാപ്പൊടി അപ്പോൾ അതൊരു നുള്ള ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളവും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്കെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റവ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോണ്ടയുടെ പുറമേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ പുറമേ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മുള്ളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് റവ ഇടുന്നത് ഉപ്പ് അത് ബാലൻസ് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ജീരകം അതുപോലെ സോഡാപ്പൊടി സോഡാപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഒരു പിഞ്ചിങ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി ഒത്തിരി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇത്രയും മതി സോഡാപ്പൊടി അത്ര ധാരാളം മതി അതായത് ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വെല്ല ഒഴിച്ച് വെല്ല പാനി ഉരുക്കി വെച്ചത് തണുത്തതാണ് അത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അത് മതിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാലല്ലേ ആ സോഡാപ്പൊടി എല്ലാം അടുത്തും വന്ന് ചേരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെല്ലാം ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുക ആദ്യം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഈ വെള്ളം പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട പോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒരുവിധം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പം മധുര ആവശ്യത്തിനായി ഏകദേശം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഉണ്ടമ്പൊരി കുറേ പ്രാവശ്യം പല ഇത് നോക്കിയാണേലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഉള്ളൊന്നും ആ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ നന്നായി വന്നേയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണിത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് പൊങ്ങാൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല അതേ ചായക്കടയുടെ ടേസ്റ്റിൽ വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ലൂസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെല്ലം അതിനകത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ഒരിത്തിരി അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അതേപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ബാറ്ററി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല കൈയും കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ആ സോഡയൊക്കെ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് അതിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടിനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അതിനകത്തൊരു ഇങ്ങനെ ബബിള് പോലെ വരും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് എടുക്കണം 
അങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാവ് പൊങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രാത്രിയൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് പോലെ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് കിട്ടുക അത് കാരണം ആ റവ ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് വരും ഇത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെയാണ് ഞാനിതിപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ വരാറാകുമ്പോഴത്തേനും എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അടച്ച് വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പഴം ചേർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതൊരു ചെറിയ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കലക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കുമുള്ള ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ കൂടുതലിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അത് നമ്മളിങ്ങനെ മാവ് കലക്കി കൂടുതൽ നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിത് എണ്ണ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിടും അപ്പോൾ നല്ല ബോൾ പോലെ നല്ല വലിയത് വരും ഇപ്പം ഞാനിത് സ്പൂണിലാണ് അത് എണ്ണ ചൂടായി നോക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറുതൊന്ന് ഇടുവാണ് കോരി ഇടുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ചെറിയ ബോൾസാണ് ഒന്നുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് എണ്ണ പിന്നെ അത് അവർ അടുത്തതിന് ഉപയോഗിക്കും നിറയെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയ ബോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണ വേണം അപ്പം നമുക്ക് ചെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം കണ്ട നല്ല വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുന്ന ഉടനെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെക്കുക കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടുക കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒട്ടും വേഗമില്ല ആദ്യം ഒരെണ്ണം ചെറുതിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം ഇടുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചെറുതിട്ടിട്ട് എണ്ണയുടെ ഇത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഷേപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് നന്നായി കയ്യിലിങ്ങനെ ഉരുട്ടി പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വലിയ ബോണ്ടയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്പൂണിൽ കോരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മൈദ അല്ലാതെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം മൈദ എടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു ഇതുമില്ല ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഞാനിത് ഇന്നാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ശരിയായി വരുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു നുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് പോലും അതെനിക്ക് ആ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടിയത് അന്ന് ഞാൻ റവ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ റവയാണ് ഇതിനകത്തെ വില്ലൻ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിറയെ പേർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ല് വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു
ഇപ്പം എന്തായാലും മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറമേ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ അതിനകത്ത് ഇടുന്ന് വേണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെമ്പ് ലൈറ്റ് ചെമ്പ് കളർ ആകുമ്പോഴേ എടുക്കരുത് പുറമേ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ഇടും ഇങ്ങനെയാണ് കടയിൽ ഇടാറ് പക്ഷേ അത്ര എനിക്കത് അത്ര വിഷമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഇതുണ്ടാകും അപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് ആ ബോൾ ഷേപ്പിൽ വരും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് അയക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കാണാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും വേണം ഇനി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിത് ഒരു ജാനുവരിയിലാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജാനുവരിയിൽ വൺ ഇയർ ആകും അടുത്ത ജാനുവരി അതിനുള്ളിൽ എനിക്കിതിന് നാലായിരം മണിക്കൂർ കൂടെ ആകണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യുക 